ইতোমধ্যে রাত বাজল আড়াইটা ঘড়ি দেখে অস্থির হয়ে উঠল কিন্তু উপায় কি হঠাৎ তার মনে পড়ল ডোনার দে আংটির কথা সাথে সাথে গোটা দেহ একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের মধ্যমা থেকে আংটি খুলে ফেলল অন্ধকারের মধ্যেও আংটির সে ভয়ঙ্কর বিন্দুটি দেখা যাচ্ছে নিশ্চয় বিন্দুটিকে পরিকল্পনা করে রেডিয়াম করা আহমাদ মুসা আংটিকে পায়ের দুই বুড়ো আঙ্গুলের ফাঁকে ধরে তারপর জোরে জোরে আংটির বিন্দুটার উপর চেপে ধরল হাত করার লকটি মাত্র কয়েক সেকেন্ড লক উড়ে গেল বোধহয় হাওয়াই আলগা হয়ে গেল হাত করা খুলে পড়ে গেল হাত থেকে মায়ের বেরিয়েও খুলে ফেলল সে আংটি আবার পরে নিল হাতে অন্ধকারের মধ্যে দেয়াল ধরে এগিয়ে গিয়ে পেয়ে গেল দরজা হাত দিয়ে বুঝল দরজা স্টিলের সিটের খুঁজে খুঁজে আহমাদ মুসা দরজার লক বের করল পরীক্ষা করে বুঝল দরজা দুদিক থেকেই লক করা আহমাদ মুসা তার মধ্যমা চেপে ধরল দরজার লকের উপর চার পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে দরজা নড়ে উঠল দরজা খুলে গেছে বুঝল আহমাদ মুসা ধীরে ধীরে টানল দরজা একটু ফাঁক হতে এক ঝলক আলো এসে ঢুকল ভেতরে ঠিক এই সময়ই পায়ের শব্দ পেল দরজার বাইরে একজনের পায়ের শব্দ থেমে গেছে পায়ের শব্দটি সঙ্গে সঙ্গে বুঝল দরজা খুলে যাওয়া নিশ্চয় প্রহরীর নজরে পড়ে গেছে বুঝার সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ওকে প্রস্তুতির এক মুহূর্ত সময় দেয়া যাবে না এখন আক্রমণই সবচেয়ে বড় আত্মরক্ষা এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলল দেখল বিস্ময় বিমূড়ে লোকটা তার স্ট্যান্ড গান তুলছে দরজা খুলে লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাম হাতে তার গলা পেঁচিয়ে ধরে ডান হাত দিয়ে তার স্ট্যান্ড গান কেড়ে নিয়ে তাকে দ্রুত টেনে নিয়ে এলো ঘরে লোকটি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে তাকে ঘরে তোলার সময় আহমাদ মুসার বাম হাতটা অনেকখানি ঢিলা হয়ে পড়েছিল লোকটি দু হাতে আহমাদ মুসার বাম হাত ধরে এক মোচর দিয়ে নিজেকে খুলে নিল এবং বাম হাতকে আবার মুচড়ে তাকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু তার আগে আহমাদ মুসা স্টেন গানটি হাত থেকে ফেলে দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে এক পাক ঘুরে বাম হাতের মোচরটা আলগা করে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই ডান হাতের একটা প্রচণ্ড কারাত চালালো লোকটা ঠিক কানের উপর মুহূর্তেই লোকটা আহমাদ মুসার বাম হাত ছেড়ে দিয়ে পাক খেয়ে পড়ে গেল আহমাদ মুসা দ্রুত তার ইউনিফর্ম খুলে নিয়ে পরে নিল এবং লোকটির জামা খুলে তা দিয়ে তাকে পিচমোড়া করে বাঁধল স্টেন গানের ফিতা খুলে নিয়ে বাঁধল তার পা এবং তার মুখে রুমাল ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলো প্রহরীর ইউনিফর্ম এবং তার হ্যাট পরার পর আহমাদ মুসাকে দূর থেকে চেনার আর কোনো উপায় রইল না কিন্তু কোন দিকে যাবে সে তার মনে আছে প্রধান গেট থেকে অল্প কিছু আসার পর একটা সিঁড়ির নিচে একটা স্টিল স্লাব সরিয়ে একটা সিঁড়িপথে তাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে নামিয়ে এনেছিল উপরে উঠার জন্য এ একটা পথই তার জানা তাকে উপরে উঠতে হবে তিনতলার বাংলাতে আছে ওমর বায়া ভূগর্ভ থেকে উঠার শ্রেণীর খোঁজে চলল আহমাদ মুসা যে পথে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল সে পথে এসে এগিয়ে চলল চলার পথে কাউকে পেল না আহমাদ মুসা ভাবল তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য তাহলে এখানে একজনকে রাখা হয়েছিল তার মনে পড়ল যাকে সে কিডন্যাপ করেছিল তার কথা সে বলেছিল ওমর বায়ার ওখানে ছাড়া আর কোনো প্রহরী নেই প্রধান গেটের সামনে সিকিউরিটি পুলে সব প্রহরী থাকে ইন্টারকম বা অকি টকিতে তাদের প্রয়োজন মতো নির্দেশ দেয়া হয় খুশি হল সিকিউরিটি পুলকে যদি নিষ্ক্রিয় করে দেয়া যায় তাহলে তার পথ অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে সিঁড়ি অবশেষে খুঁজে পেল সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল সে সিঁড়ির মুখ স্টিল স্লাব দিয়ে বন্ধ করা স্লাব সরিয়েই তাকে ভূগর্ভে নামানো হয়েছিল আহমাদ মুসা স্টিল স্লাবে কোনো কি হোল খুঁজে পেল না স্টিল স্লাবটা প্রধান গেটের মতোই কি দুর্নিয়ন্ত্রিত ভালো করে মনে করতে চেষ্টা করল আহমাদ মুসা একটা শ্রেণীর নিচে অবস্থিত স্লাবটির কাছাকাছি তারা পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে স্লাবটি খুলে যায়নি তা পরিষ্কার মনে পড়ছে একজন লোক একটু অগ্রবর্তী হয়ে স্লাবটির এক প্রান্তে দু পা জোর করে দাঁড়িয়েছিল কেন দূর নিয়ন্ত্রকদের জন্য এটা কোনো সিগনাল না দু পা জোর করে বা দু পুরো আঙ্গুল দিয়ে কার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপ দিয়েছিল সে দূর নিয়ন্ত্রিত হলে এরকমটা হতো না সুতরাং শেষোক্ত সম্ভাবনাকে আহমাদ মুসা ঠিক মনে করল পা দিয়ে চাপ দেয় সেই প্রান্ত কোনটা ছিল মনে করতে চেষ্টা করল আহমাদ মুসা স্লাবটি পূর্ব পশ্চিম লম্বা পূর্ব প্রান্ত ছিল সিঁড়ের গোড়ার দিকে 
এর বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে লোকটি চাপ দিয়েছিল পরিষ্কার মনে পড়ল আহমাদ মুসার উপরের দৃশ্যটা আহমাদ মুসা নিচে এসে সেট করল এবং এর সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে সিঁড়ির মুখ ও স্লাব যেখানে একত্রিত হয়েছে সেটাই পূর্ব দিক তাহলে চাপ দেওয়ার জায়গাটা দাঁড়াচ্ছে আহমাদ মুসার মাথার উপর কোথাও আহমাদ মুসা এক ধাপ নিচে নামার মাথার উপরে জায়গাটা পরীক্ষা করল দেখতে পেল স্টিল স্লাবটি নিখুঁতভাবে সিঁড়ির কংক্রিট ছাদে ঢুকে যাওয়া ছাড়া আর কোনো চিহ্ন নেই স্পষ্ট তার মনে পড়ছে চাপ দেয়া হয়েছিল স্লাবের উপর নয় সাব প্লান্তের ফ্রেমের উপর ফ্রেম এবং স্টিল স্লাবের রং ছিল একই রকমের কিন্তু এখানে তো স্লাবের কোনো ফ্রেম নেই স্টেনগানের মাথা দিয়ে টোকা দিতে লাগল স্লাবে এবং কংক্রিটের ছাদের উপর খুশি হল স্টিল স্লাব যেখানে কংক্রিটের ছাদে ঢুকে গেছে সেখানে কংক্রিটের প্রান্তে টোকা দিলে ধাতব শব্দ পেল বুঝল রংটা কংক্রিটের মতো হলেও ওটাই আসলে স্লাব মুখের স্টিল ফ্রেম অনুমান অনুসারে এই ফ্রেমে চাপ দিলে সিঁড়ি মুখের স্লাব সরে যাওয়ার কথা আহমাদ মুসা স্টেনগানটা বাম হাত দিয়ে ডান হাতের উপরে তুলে চাপ দিল ফ্রেমটিতে কিন্তু বারবার চাপ দিয়েও সিঁড়ির মুখের স্লাবের কোনো নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল না মনে পড়ল তার লোকটি দুপা লাগিয়েছিল তাকেও তাহলে দুপা লাগাতে হবে কিন্তু না দুপায়ে চাপ দিয়েও কোনো ফল হল না আহমাদ মুসা সিঁড়ির উপর বসে চোখ বন্ধ করে ভাবল তার কি কিছু ভুল হচ্ছে না তার অনুমান গোটাটাই ভুল হঠাৎ আহমাদ মুসার মনে প্রশ্ন জাগল লোকটা দু পা জোর করে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু কোথায় দাঁড়িয়েছিল লোকটা ছবি ভেসে উঠল আহমাদ মুসার চোখের সামনে সে দু পা জোর করে ফ্রেমের উপর রেখেছিল এবং জায়গাটা ছিল ফ্রেমের ঠিক মাঝখানে চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমাদ মুসার উঠে দাঁড়ালো বসা থেকে ছাদরঙা ফ্রেমটা অনুমানে মেপে নিয়ে আহমাদ মুসা ঠিক মাঝখানে দু হাত লাগিয়ে চাপ দিল সঙ্গে সঙ্গে স্লাবটা আহমাদ মুসার চোখের সামনে থেকে সরে ছাদের ভেতরে ঢুকে গেল এক ঝলক তাজা বাতাস এসে আহমাদ মুসার মুখ চোখ জড়িয়ে দিয়ে গেল এই সাথে আহমাদ মুসা মানুষের কথা শুনতে পেল ঠিক মাথার উপরেই তাড়াতাড়ি উঠে সিঁড়ির নিচে গিয়ে দাঁড়াল বুঝল কেউ দুজন কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে একজন বলছে কর্তা এই রাতে আসছেন যে আগামীকাল না আসার কথা অন্যজন বলছে কোনো বড় পরিকল্পনা আছে নিশ্চয় তাছাড়া যে শত্রু ধরা পড়েছে সে অত্যন্ত ভয়াবহ এই নাকি আহমাদ মুসা তার ছবির সাথে নাকি মিলে গেছে এটা জানতে পেরেই কর্তা রওনা দিয়েছেন চমকে উঠল আহমাদ মুসা তার পরিচয় তাহলে এতদিনে ব্ল্যাক ক্রসের কাছে ধরা পড়ে গেল ওরা তো এখন পাগল হয়ে যাবে আহমাদ মুসা ভাবল পিয়ের পল তাহলে আসছে রওনা দিয়ে দিয়েছে কয়টাই কে জানে যে কোনো সময় এসে পৌঁছাতে পারে সে আসা মানে একটা বড় দলবল নিয়ে সে আসবে বিশেষ করে যখন আহমাদ মুসার খবর পেয়েছে আহমাদ মুসা আরও ভাবল তার আসা অর্থাৎ বাড়তি শক্তি এখানে এসে পৌঁছার আগে এই সময়টাই উমর বায়াক উদ্ধারের সুবর্ণ সুযোগ সে নিশ্চিত এই একতলারই কোনো এক স্থানে বন্দি আছে উমর বায়া ব্ল্যাকটসের যে লোককে সে কিডন্যাপ করেছিল তার কথা মনে পড়ল আহমাদ মুসার উমর বায়া বন্দি আছে একতলার ভাসমান একটা বাংলোতে অতএব সে সিদ্ধান্তে পৌঁছল সাগর যেহেতু গির্জার পশ্চিম দিকে তাই সে যে চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে এখান থেকে পশ্চিম দিকে গেলেই ভাসমান বাংলো এলাকা সে পেয়ে যেতে পারে শ্রেণীর নিচে দাঁড়িয়ে আহমাদ মুসা ছোট্ট চত্বরটার চারদিকে নজর বোলালো চত্বর থেকে তিনটা করিডোর তিন দিকে গেছে পূর্ব দিকের করিডোরটা গেট পর্যন্ত গেছে বুঝল আহমাদ মুসা আর উত্তরেরটা বাড়ির উত্তর অংশে গেছে তাহলে পশ্চিমের করিডোরটাই গেছে সাগরের দিকে এ পথেই তাকে যেতে হবে তিনটি করিডোরের মুখেই দরজা আছে কিন্তু তিনটি দরজায় খোলা আহমাদ মুসা পশ্চিম দরজার দিকে এগোল যাওয়ার সময় তার মনে জাগল সিকিউরিটি পুল নিষ্ক্রিয় না করে তার এগোনো ঠিক হচ্ছে না কিন্তু আবার পরক্ষণেই ভাবল সময় খুব কম সিকিউরিটি পুলের ওখানে গিয়ে হাঙ্গামায় পড়লে ওমর বায়ার কাছে পৌঁছানো কঠিন হয়ে যেতে পারে আগে ওমর বায়াকে উদ্ধার পরে বের হবার পথ আল্লাহ একটা করে দেবেন দরজা পেরিয়ে করিডোর দিয়ে এগিয়ে চলল আহমাদ মুসা কয়েকটা বাঁক ঘুরে একটা করিডোরের মুখে এসে পড়ল এ মুখেও একটা দরজা আছে তাও খোলা করিডোরের মুখেই তিনতলা বিল্ডিংয়ের শেষ প্রান্ত তারপরেই উন্মুক্ত আকাশের নিচে ফাঁকা চত্বর চত্বরটি উঁচু প্রাচীর ঘেরা আহমাদ মুসার সোজা সামনে প্রাচীরের বড় একটি দরজা প্রাচীরের ভেতরে বাংলোর 
চালগুলো দেখতে পেল আহমাদ মুসা খুশি হলো তার মন ওই বাংলোর কোনো একটিতে অমর বায়া বন্দি আছে প্রাচীরের বাইরের পাশ বরাবর চত্বরটি ফাঁকা আহমাদ মুসা দেখল প্রাচীরের এ পাশ বরাবর প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে চারজনকে সে দেখতে পাচ্ছে দুজন গেটে আর দুজন গেটে ডান ও বাম পাশে বেশ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে দরজায় দাঁড়ানো প্রহরী দুজন স্টেনগান হাতে ঝুলিয়ে দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছে এ সময় আহমাদ মুসা শুনতে পেল তার পেছন থেকে অনেকগুলো পায়ের শব্দ ভেসে আসছে অনেকটা চমকে উঠেই পেছনে ফিরে তাকালো আহমাদ মুসা কাউকে দেখল না কিন্তু পায়ের শব্দ তার কাছে আরও স্পষ্টতর হল ওদের কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে আহমাদ মুসা বুঝল ওরা খুব কাছে চলে এসেছে বাঁকের আড়াল না থাকলে এতক্ষণ সে তাদের চোখে পড়ে যেত আহমাদ মুসা চারদিকে তাকিয়ে দ্রুত দরজার আড়ালে গিয়ে লুকালো দরজার আড়াল থেকে আহমাদ মুসা দেখল জনাদশেক প্রহরী এগিয়ে আসছে করিডোর দিয়ে গল্প করতে করতে একজন লোক বলছে একজন পন্দি লোক নিয়ে কর্তাদের এত ভয় কেন বুঝলাম না গর্ধব আহমাদ মুসা একজন নয় সে একাই একশো বলল অন্যজন ঠিক আছে সে তো বন্দি আমাদের কি কাজ এখানে প্রহরী তো আছেই বলল আগের লোকটি আমাদের কিছু কাজ নেই শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমর বায়ার ঘর পাহারা দেয়া কর্তা এসে অমর বায়াকে নিয়ে যাবে তারপরে আমাদের দায়িত্ব শেষ বলল দ্বিতীয় লোকটি দরজা বরাবর চলে এসেছে ওরা আহমাদ মুসা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল ওদের শেষ লোকটি যখন দরজা বরাবর তখন দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে তাদের পেছনে পেছনে চলতে লাগল মাথার হ্যাটটাকে কপাল পর্যন্ত নামিয়ে ওদের পেছনে একটু আলগা হয়ে চলতে লাগল আহমাদ মুসা দলটি দরজার কাছে পৌঁছাতেই দরজা খুলে গেল গেটের প্রহরী দুজন দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকল আর ওরা ঢুকে গেল ভেতরে আহমাদ মুসা ইচ্ছা করেই একটু পেছনে পড়েছিল গেটের প্রহরীদের একজন বলল তাড়াতাড়ি করো দরজা বন্ধ করে দেব বলে লোকটি তার সঙ্গী প্রহরীর লাইটার সিগারেট ধরাতে গেল তার সঙ্গী তখন সিগারেট ধরার ছিল তাদের তারা খেয়ে লাফ দিয়ে যেন দরজায় গিয়ে পৌঁছল আহমাদ মুসা সুযোগ সে নষ্ট করল না হঠাৎ সে প্রহরী দুজনের কাছাকাছি গিয়ে তাদের দুজনের মাথা ধরে ভীষণ জোরে ঠুঁকে দিল পরপর দুবার ওরা সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল আহমাদ মুসা দ্রুত ওদের বেল্ট থেকে দুটি রিভলভার নিয়ে দু পকেটে পুড়ে স্টেন গানটা হাতে নিয়ে দরজা পেরিয়ে ঢুকল ভেতরে খোলা চত্বরটিতে তিনটি বাংলো একটি দক্ষিণ প্রান্তে আর একটি উত্তর প্রান্তে এবং মাঝখানে একটি মাঝখানেরটি ওই দুটি বাংলোর সাথে এক লাইনে না হয়ে কিছুটা পশ্চিমে এগিয়ে মাঝখানের বাংলোতে থাকে ওমর বায়া আহমাদ মুসাও এটা বুঝতে পারল মাঝখানের বাংলোর সামনে সে দশ প্রহরীর জটলা দেখে আহমাদ মুসা ধীরে ধীরে এগুলো সে দেখে তার স্টেনগানের ব্যারেল নামানো কিন্তু তার আঙ্গুলটি স্টেনগানের ট্রিগার স্পর্শ করে আছে ওদের কাছাকাছি পৌঁছেছে এই সময় পেছনে ফেলে আসা গেটের দিক থেকে কথার শব্দ পেল চকিতে পেছনে ফিরেই দেখল গেট দিয়ে কয়েকজন প্রবেশ করছে তৎক্ষণাৎ চোখ ঘুরিয়ে সামনে তাকালো আহমাদ মুসা দেখল সামনে দৃশ্যপটও পাল্টে যাচ্ছে একজন অকিটকিটে কথা বলছে অন্যরা অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়াচ্ছে আহমাদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না যে সে ধরা পড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে চোখের পলকে শরীরটা সামনের দিকে একটু বাঁকিয়ে স্টেনকানের মাথা উঁচু করে ট্রিগারে আঙ্গুল চেপে সামনের ওদের উপর ঘুরিয়ে নিল স্টেনকানের ব্যারেল ওদের উপর দিয়ে ঘুরে আসার পর কাউকেও দাঁড়ানো দেখা গেল না গুলি করে আহমাদ মুসা শুয়ে পড়েছে গড়ি চলল অমর বায়ার বাংলোর দিকে সামনের মাটিতে লুটুপুটি খেয়ে পড়ে থাকা ঝাঁঝরা লাশগুলোর কাছে না পৌঁছতেই গেটের দিক থেকে গুলি বৃষ্টি শুরু হল কিন্তু গেটের সেই স্থান থেকে আহমাদ মুসার দূরত্ব স্টেনগানের পাল্লার জন্য খুব অনুকূল নয় এ সুযোগে আহমাদ মুসা চৌকির মতো গড়িয়ে অমর বায়ার বাংলোর বারান্দায় গিয়ে উঠল যাবার সময় আহমাদ মুসা ওদের একটা স্টেনগান ও এলএমজি টেনে নিল বারান্দায় উঠে একটা থামের আড়াল নিল সে ওরা গুলি করতে করতে এগিয়ে আসছে আহমাদ মুসা জবাব দিল না ওদের গুলির আহমাদ মুসা ওদের বিভ্রান্ত করতে চাই সাহসেও করে তুলতে চাই ওদের এই ধারণা দিতে চাই যে আহমাদ মুসা ওদের ঠেকানোর চাইতে এখন অমর বায়াকে উদ্ধার করতে ব্যস্ত এটা ছিল আহমাদ মুসার কৌশল ওদের একজন বলল নিশ্চয় শয়তানটা ভেতরে ঢুকে গেছে এখন অমর বায়াকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে দৌড় দাও ওরা তিনজন মাথা নিচু করে দৌড় দিল অমর বায়ার বাংলোর দিকে ওদেরকে আসতে দিল আহমাদ মুসা কাছাকাছি এলে পিলারের আড়াল থেকে মাথা বের করে 
আবার এক পশলা গুলি বৃষ্টি করল স্টেন গান থেকে মাটির উপর ঝরে পড়ে গেল ও তিনজনও কিন্তু এ তিনজনের কাহিনী সাঙ্গ হতে না হতে প্রাচীর এসে গেটে এসে দাঁড়ালো আরও বেশ কয়েকজন ঠিক এ সময় আহমাদ মুসা পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে পেছনে ফিরল দেখল উদ্যত রিভলভার হাতে একটি মেয়ে তার পিস্তলের নল আহমাদ মুসার কপাল ছুঁই ছুঁই করছে বলল মেয়েটি কে আপনি কোন পক্ষের মেয়েটি এলিসা গ্রেস ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের সাথে লড়াই করতে দেখেও তাদের মারতে দেখেও যখন আপনি এই প্রশ্ন করেছেন তখন আমি নিশ্চয় আপনার পক্ষের আমি অমর বায়াকে মুক্ত করতে এসেছি আহমাদ মুসার কপাল থেকে মেয়েটির রিভলভার নেমে গেল বলল আপনি কি আহমাদ মুসা হ্যাঁ এ নাম জানলেন কি করে অমর বায়ার কাছে শুনেছি শুনেছি তাকে উদ্ধার করতে আপনিই আসতে পারেন অমর বায়া কোথায় এই তো উনি আসছেন অমর বায়া বেরিয়ে এলো ঘর থেকে আহমাদ মুসা ও অমর বায়া সালাম বিনিময় করে একে অপরকে জড়িয়ে ধরল কেঁদে উঠল অমর বায়া আহমাদ মুসা অমর বায়ার পিঠ চাপড়ি দিয়ে বলল এ সংগ্রামের নামই তো জীবন এ সময় গেটের দিক থেকে অব্যাহত গুলির শব্দ ভেসে এলো ওরা এগোচ্ছে আহমাদ মুসা স্টেনগান তুলে ওদের দিকে এক পশলা গুলি বৃষ্টি করল ভাইজান আমি পালানোর একটা ব্যবস্থা করছি ওদের সংখ্যার কাছে আমরা দাঁড়াতে পারবো না চলুন আমরা যাই কোন পথে স্টেনগান থেকে গুলি করতে করতে জিজ্ঞেস করল আহমাদ মুসা গেট থেকে যারা অগ্রসর হচ্ছিল তারা শুয়ে পড়েছে ওদের সামনে অগ্রসর হওয়া বন্ধ হয়েছে এই চত্বর থেকে সাগরে নামার একটা গোপন পথ আছে সেখানে আছে একটা গোপন জেটি মিস্টার লিটল এ পথ চেনে আমি একটা বোটের ব্যবস্থা করেছি ধন্যবাদ বোন মিস্টার লিটলকে সে বাংলোর একজন পরিচালক এখানকার একজন পুরনো লোক গোপন জেটিতে নামার পথ কোথায় সামনের সুইমিং পুলের ওই যে টাওয়ার টাওয়ারের গোড়ায় নিচে নামার একটা সিঁড়ি আছে সিঁড়ি দিয়ে নামলে কিছু টয়লেট ও ভিডিও গেম স্টল এখানকার একটা গোপন কক্ষ থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে জেটিতে লিটল চেনে সে এখন টাওয়ারের নিচে অপেক্ষা করছে গার্ড নেই গার্ড নেই তবে যেটিতে ঢোকার যে দরজা সেটা লক দূর নিয়ন্ত্রিত কোনো চাবি দিয়ে ওটা খোলা যাবে না ভাঙতে হবে ওটাই এখন প্রধান সমস্যা আপনারা প্রস্তুত জি হাঁ বলল এলিসা গ্রেস সঙ্গে সঙ্গে আহমাদ মুসা স্টেন গান তুলে গুলি করল চত্বরে লাইট পোস্টের বাল্ব লক্ষ্যে তারপর ভেঙে দিল সুইমিং টাওয়ারের বাল্বগুলো অমর বায়ার বাংলোর আলো আগে থেকেই নেভানো ছিল গোটা এদিকটা অন্ধকারে ঢেকে গেল আহমাদ মুসা দেখল গেটের দিক থেকে এগিয়ে আসায় ওরা দুভাগ হয়ে এক ভাগে দক্ষিণের বাংলো এবং অন্য ভাগ উত্তরের বাংলোর দিকে এগোবার উদ্যোগ নিচ্ছে ঠিক এ সময় আরও কয়েকজন এসে গেটে দাঁড়াল আহমাদ মুসা বুঝল ওরা পাশের দু বাংলোর কাভার নিয়ে দুপাশ ও সামনে এই দিক থেকে আহমাদ মুসাদের ঘিরে ফেলতে চাই ওদের এই উদ্যোগে বাধা দেওয়ার জন্য আহমাদ মুসা লাইট মেশিন গান পেতে নিয়ে অমর বায়া ও এলিসা গ্রেসকে বলল তোমরা গড়িয়ে গিয়ে টাওয়ারের নিচে নেমে যাও আমি ওদের দেখছি আপনি বলল এলিসা আমি ওদের কিছুটা পিছিয়ে হটিয়ে দিয়ে আসছি বলে আহমাদ মুসা তার লাইট মেশিন গান থেকে গুলি বৃষ্টি শুরু করল আহমাদ মুসা আড়াল নিয়ে গুলি করছে ওদের আড়াল নেয়ার কিছু নেই আর ওদের অবস্থান তখন পুরোপুরি লাইট মেশিন গানের আওতায় আহমাদ মুসা লাইট মেশিন গান ব্যবহার খুবই কার্যকরী হল ওরা দ্রুত পিছু হটল যারা দুপাশের বাংলোর দিকে যাচ্ছিল তারাও দৌড় দিল গেটের দিকে আহমাদ মুসা গুলি বন্ধ করে দ্রুত ক্রলিং করে এগুলো টাওয়ারের দিকে টাওয়ারের শ্রেণীমুখেই দাঁড়িয়েছিল অমর বায়া আহমাদ মুসা তাকে নিয়ে দ্রুত নিচে গেল যাওয়ার সময় শ্রেণীমুখের দরজা লক করে গেল তার নামতে এলিসা গ্রেস ডাকল সে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিম প্রান্তের একটা খোলা দরজার সামনে আহমাদ মুসা ও অমর বায়া দৌড় দিয়ে সেখানে পৌঁছল এলিসা গ্রেস ঘরের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে তার বিপরীত দিকের একটা দরজা দেখিয়ে বলল ওটা খুললেই জেটির সিঁড়ি লিটলকে পাঠিয়েছি জেটি মুখের তালা ভাঙার জন্য এ সময় ওপরের চত্বরে অব্যাহত গুলিবৃষ্টির শব্দ শুনতে পেল তারা চলো তাড়াতাড়ি ওরা সম্ভবত বুঝতে পেরেছে অল্পক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে জেটিতে বোট কখন আসবে বলল আহমাদ মুসা এলিসা গ্রেস দ্রুত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল এতক্ষণে এসে গেছে জেটি থেকে একটু দূরে অপেক্ষা করবে সিগন্যাল দিলেই এসে ভিড়বে প্রায় মাথার উপরে এ সময় গুলির শব্দ হল ওরা তাহলে টাওয়ারের গোড়ায় এসে গেছে ওমর বায়া ও এলিসা গ্রেসের মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল তোমরা নেমে যাও আমি এ দরজায় আছি ওদের লক্ষ্য করে বলল আহমাদ মুসা ওমর বায়া ও এলিসা দ্রুত নিচে নেমে এলো টাওয়ারের গোড়ায় তখন অব্যাহত গুলির শব্দ হচ্ছে গুলির শব্দ নিচে নেমে আসছে 
আহমাদ মুসা নিশ্চিত হল ওরা দরজা ভেঙে সিঁড়ি দিয়ে নামছে আহমাদ মুসা স্টেনগান বাগিয়ে যেটিতে নামার সিঁড়িমুখের দরজায় বসল তার মাথা ছাড়া পেছন দিকটা সিঁড়িতে অন্ধকারের কারণে সামনের করিডোর থেকে তার মুখও দেখা যাবে না মুহূর্ত কয়েক পরে গুলি করতে করতে নেমে এলো ওরা একদল সাত আটজন নেমে ওরা এগোলো আহমাদ মুসা যেখানে বসে অপেক্ষা করছে সেই ঘরের দিকে সমানে তারা গুলি করছে এবার ট্রিগার টিপল আহমাদ মুসা কয়েক সেকেন্ড ধরে গুলি বৃষ্টি করল তার স্টেন গান যারা করিডোরে নেমেছিল তারা কেউ বাঁচল না আহমাদ মুসা এবার দ্রুত নামল সিঁড়ি দিয়ে এবং ছুটল সিঁড়ির জেটির গেটের উদ্দেশ্যে বিশাল গেট আহমাদ মুসা সেখানে পৌঁছে দেখল সবার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এলিসা গ্রেস বসে পড়েছে মেঝেতে অসহায় ভাবে তীক্ষ্ণ মুখ বিশিষ্ট সাবল দিয়ে গেটের তালা ভাঙার চেষ্টা করছে হস্তি দেহ লিটল আহমাদ মুসা পৌঁছে এলিসা গ্রেস উঠে দাঁড়িয়ে বলল সর্বনাশ দূর নিয়ন্ত্রিত লক খোলা যাবে না আবার ওপরে শোনা গেল স্টেন গানের অব্যাহত গুলির শব্দ মনে হল ওরা টাওয়ারের নিচের করিডোর দিয়ে যেটিতে নামার সিঁড়ি দিয়ে এগোচ্ছে এবার ভয়ে লিটুলেরও হাতুড়ি থেমে গেছে কাঁপতে কাঁপতে এলিসা গ্রেস বসে পড়ল আবার মেঝেতে আহমাদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল বলল তোমরা ভয় করছো কেন ব্ল্যাক ক্রসের কয়েকটা স্ট্যান্ড গানের চেয়ে কি আল্লাহর শক্তি বড় নয় বলে আহমাদ মুসা এগোলো সে লকের দিকে লকটা পরীক্ষা করে বুঝল এটা কোনো জটিল লক নয় কোনো প্রকারে লকের হুঁকটা সরিয়ে দিতে পারলেই দরজা খুলে যাবে আহমাদ মুসা তার ডান হাতের মধ্যমা ধীরে ধীরে গোটা লকের উপর ঘুরিয়ে নিল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিশ্চিন্ন হয়ে গেল গোটা লক আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা শিথিল হয়ে গেল হাত দিয়ে দরজা টেনে ফাঁক করল আহমাদ মুসা লাফিয়ে উঠল এলিসা গ্রেস তার এবং লিটলের চোখে ভূত দেখার মতো বিস্ময় গুলির শব্দ কাছে চলে এসেছে যেটিতে নামার সিঁড়ি পেরিয়ে এসেছে ওরা আহমাদ মুসা দ্রুত ওদের যেটিতে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে এলিসা গ্রেসকে বলল আপনার বোর্ডকে দেখুন আমাদের হাতে সময় নেই সবাই চলে গেল যেটিতে আহমাদ মুসা কাদ থেকে স্টেন গান নামিয়ে হাতে নিল দরজা টেনে দিয়ে সামান্য খোলা রেখে তার সামনে একটা ক্রেন টাওয়ারের কাভার নিয়ে বসালো অল্পক্ষণের মধ্যে দরজার উপাসটা গুলিতে ভরে গেল অবিরাম গুলির আঘাতে স্টিলের দরজা অদ্ভুত এক বাদ্যযন্ত্রের রূপ নিল আহমাদ মুসা কোনো গুলি করল না কিছুক্ষণ গুলি করার পর ওদের কয়েকজনকে একসাথে ছুটে আসতে দেখা গেল আহমাদ মুসা ধীরে সুস্থ ওদের তাক করল ট্রিগারে চাপ দিল আঙ্গুল দিয়ে ছুটে গেল এক পশলা গুলি ওদের দিকে দরজার কয়েক হাত দূরে ওরা আছড়ে পড়ল স্টিলের মেঝের উপর কয়েকজন ছুটে আসছিল ওরা শুয়ে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পিছু হটতে গেল গুলি বন্ধ করল আহমাদ মুসা কিন্তু ওদের তরফ থেকে গুলি আসছে অবিরাম আহমাদ মুসা ভাই আসুন সব রেডি চাপা চিৎকার করে বলল ওমর বায়া আহমাদ মুসা পেছন দিকে একবার চাইল আবার সামনে তাকিয়ে আরও এক পশলা গুলি বর্ষণ করল তারপর পিছন ফিরে ছুটল বোটের দিকে সবাই উঠেছে বোটে বেশ বড় বোট আহমাদ মুসা যখন বোটে উঠছিল তখন ওদের গুলির আওয়াজ অনেকটা নিকটবর্তী মনে হল আহমাদ মুসা ভাবল ওরা গুলি করতে করতে যেটির গেট পার হয়ে ছুটে আসছে আহমাদ মুসা বোটে উঠার সঙ্গে সঙ্গে বোট ছেড়ে দিয়েছে বোটের আলো নেভানো বোটের চেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করে রেস্ট নিল কিছুক্ষণ তারপর চোখ খুলল বোট চালা ছিল বিশ বাইশ বছরের এক তরুণ আহমাদ মুসার অচেনা এছাড়া বোটে আরও চারজনকে দেখল ওমর বায়া অন্যজন এলিসা গ্রেস তৃতীয়জন একটি তরুণী এলিসা গ্রেসের গা ঘেঁসে বসে আছে মাথা নিচু করে বসা চিনতে পারল না আহমাদ মুসা চতুর্থ জন বিশাল বপুল ইটল পেছনে ফেলে আসা ব্র্যাক কষের জেটি এবং চারদিকে একবার চেয়ে আহমাদ মুসা এলিসা গ্রেসকে লক্ষ্য করে বলল ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর ব্যবস্থা আপনি করেছেন এমন পরিকল্পনার জন্য আপনাকে আবার ধন্যবাদ ধন্যবাদ পাওয়া উচিত লিটলের সে আমাকে এ বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করেছে সাহসও দিয়েছে আর এ পিয়ারা পেরিন সাহায্য না করলে কিছুই করতে পারতাম না ওদেরকেও ধন্যবাদ বলে একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলো এলিসা গ্রেসকে কোথায় যাচ্ছি আমরা পিয়ারে পেরিন নামক তরুণীটি মুখ খুলল আহমাদ মুসার সাথে চোখাচোখি হল আপনি বলল আহমাদ মুসা তার কণ্ঠে বিস্ময় জি আমি ছোট্ট করে বলল মেয়েটি আপনারা পরস্পরকে চেনেন কেমন করে বলল এলিসা গ্রেস আমি তো ওদের রেস্টুরেন্টে কয়েকদিন খানা খেয়েছি ব্ল্যাক ক্রস তো আমাকে ওখান থেকেই ধরে নিয়ে আসে সেটা শুনেছি তাহলে সেই আপনি এলিসা গ্রেস বলল মিস পিয়ারাও আমাকে তার মুসলিম বংশোদ্ভূত এক বান্ধবীর কথা বলেছিলেন তাহলে সেই আপনি এলিসা গ্রেসকে লক্ষ্য করে বলল আহমাদ মুসা 
ইয়েরা জবাব দিল জি হ্যাঁ তাহলে মিস এলিসা গ্রেস আপনার মা মুসলিম ছিলেন এলিসা গ্রেস মাথা নেড়ে তার মা ও তার নানির কথা বলল তারপর জানাল পিয়েরা আমার কথা বলেছে কিন্তু তার কথা বলনি তার দাদাও একজন আলজেরীয় মুসলিম পিতার সন্তান কিন্তু সেই শিকড়ের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আমি সব ভুলে গেছি বলল পিয়ারি শিকড় থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না বিশেষ করে মুসলিমরা আমি পারেনি তুমিও তো পারলে না যদি পারতে তাহলে জীবন বিপন্ন করে কেন এসেছো ওমর ভাইয়াকে সাহায্য করতে হয়তো হবে আমি আমাকেই জানি না এটা ঠিক যে একে যখন রেস্টুরেন্টে মুসলিম বলে জানলাম এবং যখন মিস্টার ওমর ভাইয়া মুসলিম হওয়ার কথা তোমার কাছে শুনলাম তখন আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল তার সাথে অন্য কোনো আনন্দের তুলনা চলে না আপনারা দুজনে আমার হৃদয়ের একান্ত শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন নিজের বোনকে অনেক দিন পরে কাছে পেলে যে আনন্দ হয় আপনাদের দেখে সে আনন্দই আমার হচ্ছে বলল আহমাদ মুসা এলিসা গ্রেস ও পিয়েরাকে লক্ষ্য করে এলিসা গ্রেস ড্রাইভিং সিটে বসা তরুণের দিকে চেয়ে বলল ও লুই ডোমাস খাস ফরাসি ও পিয়ারার বন্ধু আহমাদ মুসার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল সে এলিসা গ্রেস ও ওমর বায়ার দিকে এক পলক চেয়ে ড্রাইভিং সিটে বসা তরুণের দিকে চেয়ে বলল ওয়েলকাম ব্রাদার লুই ডোমাস আমি খুব খুশি হয়েছি তোমাকে দেখে ধন্যবাদ স্যার আপনার পরিচয় এলিসার কাছে শুনলাম গর্ববোধ করছি আপনার পাশে বসতে পেরে আমার জীবনে এটা সবচেয়ে স্মরণীয় দিন হবে তোমার জীবন সুন্দর হোক ডোমাস বলে আহমাদ মুসা পিয়ারার দিকে চেয়ে বলল কোথায় যাচ্ছি আমরা বোন পিয়ারার সামনের দিকে চেয়ে বলল আর মাইল খানিক পরে আমরা একটা প্রাইভেট জেটিতে নামব সেখানে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেই গাড়িতে করে আমরা আমার বাড়িতে উঠব ছোট্ট ফ্ল্যাট কষ্ট হবে আপনাদের কিন্তু আমি খুশি হব আমাদের জন্য এটা একটা খুশির খবর কিন্তু এই বিপদে জড়ানো কি তোমার ঠিক হবে এলিসা গ্রেসকে তো বাধ্য হয়ে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে এলিসা গ্রেসের পড়া আর আমার জড়িয়ে পড়া একই কথা তাছাড়া আমাদের পাড়াটাও নিরাপদ এলিসার বাড়িও সেখানে এই পাড়ায় আলজেরিয়া বংশোদ্ভূত অনেকগুলো পরিবার আছে তাহলে পিয়েরা ওই পাড়ায় বিপদ ডেকে আনা ঠিক হবে না বিনা কারণে বিনা অপরাধে অনেক পরিবার বিপদে জড়িয়ে পড়তে পারে ব্ল্যাক ক্রস মনে করতে পারে আমার প্রতি ওমর বেয়ার প্রতি সকলের সহযোগিতা আছে তাহলে বলে পিয়েরা একবার এলিসা গ্রেস এবং একবার লুই ডোমাসের দিকে তাকালো কোনো খালি বাড়ি বা কোনো রেস্ট হাউস নেই যেখানে গিয়ে আপাতত উঠা যায় একটা রেস্ট হাউস আছে চার পাঁচটা ঘর নাম লাট লান্টিক একটা ছোট্ট টিলার ওপরে সাগরের তীরে একদম নির্জন পর্যটকদের খুব প্রিয় জায়গাটা কিন্তু ভাড়াটা অত্যন্ত বেশি খালি আছে খুশি হয়ে বলল আহমাদ মুসা খালি থাকার কথা সন্ধ্যারাতেও খালি ছিল ধন্যবাদ লুই ডোমাস আপাতত ওখানে আমরা উঠব লুই ডোমাস মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিয়ে সামনের দিকে নজর দিল ঘড়ির দিকে একবার তাকাল বোটের স্পিড বাড়িয়ে দিল সে শুয়ে পড়লেও আহমাদ মুসার ঘুম এলো না চোখে কেমন একটা অস্বস্তি মনে উঠে বসল বসেও ভালো লাগলো না উঠে ব্যালকনিতে এলো সে দুতলার ব্যালকনি পশ্চিম দিকে দিগন্ত বিস্তৃত আটলান্টিক সত্যি সুন্দরে রেস্ট হাউসটা